Quinto, você ofendeu a Karina por ficar oito anos estudando. Vi uma declaração, uma declaração sua dizendo que, apesar de ser liberal, nunca leu o Friedman. Ah, o que você estudou na área do direito? Bom, você deve ter visto a declaração do Sargão JS, né? Porque ele disse que onde diabos ele tirou isso. O Friedman é minha principal inspiração, é a principal inspiração do MBL, justamente o livro dele que veio do programa de televisão que ele promoveu, que é o livro para escolher, que é a nossa principal referência intelectual. O que eu estudo é, eu estudo direito, né? não estou no oitavo ano, estou no terceiro, mas de fato, como qualquer pessoa normal que estuda, e também estudo economia sozinho, por conta própria, né? para não falar de muito baboseira que nem o microfone da Camila Buena. Então, continuo estudando, continuo é, definindo escola frica, escola de Chicago, e para impacto da inflação na taxa de juros e coisas do tipo, para não falar coisas como o Estado do Editor de Economia, sendo que já foi tentado há 200 anos no Brasil e nunca deu certo, ela continua querendo bater a cabeça nesse tipo de coisa. Então, não, não existe essa entrevista aí que eu falei que eu não conheço muito o Fisma, pelo contrário, é justamente uma das principais referências intelectuais do movimento Brasil Livre. Inclusive, é um defensor de políticas públicas, como, por exemplo, o criador de políticas públicas que deu origem do Bolsa Família, por exemplo. Milton Fischmann, que prêmio Nobel de Economia Liberal da Estrada de Chicago, que teve o sistema de, já que tinha no livro para escolher, no Capitalismo de Liberdade, o sistema de uh, renda mínima, né, que é justamente um sistema que uma das minhas concordâncias, aliás, que eu conversa recentemente com o vereador Suplicy, uma das minhas concordâncias com ele é justamente a renda mínima que originou o Bolsa Família, que na verdade é um programa liberal. Só que no programa liberal ele tinha uma porta de saída, ele fazia com que a família depois tivesse a dignidade de trabalhar, ter o um emprego, continuar recebendo benefício mesmo com esse emprego durante um certo período de tempo, para complementar a sua renda e, e assim se tornar independente do Estado. Né? Se mede a qualidade de um programa social como o Bolsa Família pela quantidade de pessoas que saem, se tornam independentes dele consegue ter a dignidade de sustentar para a sua própria família. Não como, infelizmente, fizeram os governos petistas de medir a qualidade do programa pela quantidade de pessoas que entravam nele. Né? Ou seja, mais pessoas dependendo do programa, mais sucesso. Basicamente isso. Obrigada. Não é só o Friedman que ele não leu, ele leu, também não leu a Adam Smith. Ele, a gente um dia debateu sobre isso, ele não sabia nem a o que era a teoria do valor, teoria do valor trabalho. E é isso, esse tipo de intelectualidade que essa geração está formando, que esses liberais, esses neo, é, neoliberais estão formando. Uma fábrica de memes, uma fábrica de lacrações, uma fábrica de discurso pronto, que vem aqui para fazer